migration is simply natural. Unfortunately, that is not how we are describing it in our day to day, how some of our politicians are portraying this, nor how the communities are perceiving it. And I think it's a very important a role that we need to play as a network, giving this platform for exchange, but also facilitating actual data uh, so, that, so that we can all talk you know, from a neutral perspective and, and, and following the, the truth. There is, there is something that has happened in this pandemic is that it has challenged us in, in every single aspect of, of, our, of our life. And that fear that has always been a, a very negative influence for policy development has, has become uh, even, even more regular in, in our day-to-day -day life. Creo que si hay un elemento enriquecedor en, de, de la dinámica de la vida en una, en una ciudad es eh, justamente el intercambio de cultura, el intercambio de personas más allá de su procedencia que deciden vivir juntas, que deciden eh, compartir un territorio, su vida, su, su presente y su futuro o el de su familia y que por tanto eh, creo eh, conforman un modelo de sociedad abierta, inclusiva, en la que eh, yo al menos me siento cómodo y defiendo. But I believe that together we can make a difference to the way that migration is understood and therefore to how migration is lived. We're discussing here how to strengthen local government and local governance, but if policy doesn't work in cities, it doesn't work at all. Our success is bringing together experts and cities to contribute to improve migration governance at city level. The point is that by bringing together cities and experts, we can empower cities to strengthen their positions as actors on migration. Le narratif partial est plutôt négatif sur la migration qui prévoit aujourd'hui doit être corrigé par la communication de perspectives fondées sur des preuves et l'évidence. Mais les recherches et données objectives sur les effets de la migration suffisent-elles aujourd'hui à renverser les idées préconçues et les ressentiments des communautés locales Quelles sont les expériences faites de partenariats dans ce domaine au niveau local Comment en mieux accompagner et promouvoir par des approches innovantes de la communication des politiques soutenant la diversité et la participation de toutes et tous dans la vie politique, économique, sociale et culturelle Quel est le rôle des communautés de migrantes dans ces efforts Autant de questions auxquelles nous sommes appelés à réfléchir ensemble et qui nourriront les débats dans le cadre du forum we strongly believe that cities are a place where the benefits of migration are particularly highlighted by inspiring examples of effective policies, communicating on migration in order to generate a balanced narrative. Why is it important? It is very important to us because a distorted narrative impairs policy making. Local governments are in a unique position to challenge negative perceptions and foster a balanced narrative on migration. ICMPD is committed to continue to work on the issue of the narratives of migration and communication on migration at all levels. Que es necesario ese contacto global e internacional con plataformas globales de coordinación. Estos seminarios nos sirven a los territorios, a las ciudades para compartir experiencia, pero sobre todo para crear debate y que al final la narrativa no, no, no sea la narrativa de Sevilla, que la narrativa que se tiene con relación a, a, la, a la migración sea una, una narrativa que compartamos. What this information does, it creates a disconnect between the perception of migration and the reality, the everyday reality, lived experience of communal living. And you know and can draw on these positive experience of shared communal living to put forward an alternative narrative. So once again, context can also be uh, one asset for you. 
making the distinction between uh, disinformation and misinformation is valuable for deciding how you are going to counteract something, whether it's worth going down fact checking. Um, so I guess my main message for communicators and the main lesson from this would be counter the misinformation with fact checking, uh, counter the disinformation with more appealing narratives. Y nosotros lo que pretendemos es generar una, un ecosistema diferente a través de gente proactiva que primero frene ese tipo de mensaje, no compartiéndolo en primer lugar, eh, intentando contrarrestar en su entorno cercano eh, ese tipo de desinformaciones y por otro lado lanzando eh, mensajes que realmente construyan y que no destruyan, mensajes que estén eh, fundamentados en la realidad, en los datos objetivos, en la información veraz. Nosotros tenemos un grupo que formamos con entidades del tercer sector, ¿vale? con ONGs, eh, se llama Puerto Real Solidaria y entonces a partir de ahí hicimos una gran campaña de eh, parecida a la de estos rumores, ¿vale? Y sacamos muchísima eh, cartelería, sacamos vídeos en Facebook, eh, hicimos alguna entrevista a alguna persona migrante que lleva viviendo muchísimos años en nuestra ciudad eh, para acercar un poco la que la realidad es la misma la de todos, ¿vale? El diseño electrónico se me ocurre aquí, ali, y da el recabe, o hay nada, hay شخص ممكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي نزل أي خبر أو أي حدث أو يعلق على أي موضوع يصير الفتنة ويصير البلبلة لدى الناس. لا برأيي ممكن يكون الحلول تتبع هذه الأخبار فرض سياسات وعقوبات فرض سياسات دولية وعقوبات كبيرة على مصدري هذه الأخبار. بالنسبة لكل دولة تفعيل أحدث التقنيات الإلكترونية والتكنولوجية للتحقق من مرتكبي هذه الجرائم المعلومات المغلوطة التي تتداول منذ سنوات أن المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء سينافسون الشباب التونسي في مناسب الشغل يعني أنه إحنا نسبة البطالة كبيرة جدا وأنه هذه الفئة الشباب القادم وأغلبهم شباب من جنوب الصحراء سينافسون التونسيين الشباب في هذه المناسب أيضا بعض المعلومات الأخرى المغلوطة أنه هذه الفئة هؤلاء الشباب القادمين من جنوب الصحراء لا يمكن أن يندمجوا مع السكان المحليين والمعلومة الثالثة أن السكان المحليين لن يقبلوا بهؤلاء ك... لا أقول مواطنين لأنه إلى حد الآن التعبير ربما سابق لأوانه بل مقيمين تمي الحقوق على المستوى المحلي تقريبا هذه الثلاث محاور نحاول ك... ربما كسلطة محلية بطريقة غير رسمية بالتعاون مع الجمعيات التي تشتغل على الهجرة أيضا وأؤكد مع الجمعيات التي تمثل المهاجرين وهي جمعيات ناشفة وناشفة جدا على إيصال معلومة صحيحة بأن سوق الشغل مفتوح للجميع المهاجرين القديمين من جنوب الصحراء يعني عديد المعلومات الأخرى مثل الاندماج استحالة الاندماج، استحالة قبول المحليين بالمهاجرين من جنوب الصحراء نحاول تقريبا بمجهود مشترك أن نغير من من هذه المعلومات المغلوطة في انتظار أن يكون هناك ربما سياسة وطنية متكاملة وأيضا ربما سياسة ورؤية محلية واضحة لتغيير كل هذه المعلومات المغلوطة I've heard people talking about positive narrative, negative narrative. I am uh, on the side of people who work on how to make narrative normal. Meaning, um, it's not a matter of uh, picturing migrants as a threat, neither a, a good, 
It's just picturing migration as being something normal. La municipalité, donc, pour pouvoir arriver à transmettre son message, donc, elle s'appuie sur les réseaux sociaux et euh, nous sommes dans une phase de construire une chaîne radio au niveau de la municipalité euh, comme euh, première euh, euh, étape pour pouvoir, non seulement pour les réfugiés syriens, mais pour pouvoir que la municipalité ait un rôle important dans la communication euh, avec euh, la société locale et les réfugiés syriens. A good point to begin to work with local media is to is to is to have even if it's uh, not even if it's a found a little found or, or a few amount of money but i guess that from the public institution it's very important to be able to establish a connection with the local media in order to allow them to work with migrants because they knew some of them some of the local media especially the communitarian one but here in andalusia a lot of public local media are working in that um, they know the community grâce à cette euh, dynamique de la société civile qu'on a eu qu'on a pu créer cette dynamique dans le territoire donc j'insiste sur ce rôle là sur renforcer le partenariat avec la société civile parce qu'ils ont un, vraiment un, un rôle majeur dans la narrative à le changer. Aux médias, il y a pratiquement voilà, euh, deux catégories. Euh, les, 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 les médias euh, de service public, euh, qui sont généralement saturés parce que les, les, les questions sont nombreuses à, à traiter. Et, et à l'opposé, les médias de service euh, euh, privé, les médias privés, l'obédience privée. Et là, euh, pour lancer une émission comme celle-ci, il faut bien trouver les annonceurs pour pouvoir euh, soutenir le concept afin, afin qu'ils puissent rentrer dans le frais parce que les, les journalistes doivent quand même aller sur le terrain et, et la chaîne doit pouvoir payer son loyer euh, pour le loyer du local, doit pouvoir payer le personnel. Donc nous essayons un peu de, de contourner ça parce qu'actuellement dans la municipalité de Douala, nous sommes sur un projet de création des radios communautés et nous pensons que euh, sa venue euh, nous permettra d'adresser ce type de questions qui concernent euh, les droits de l'homme qui sont des droits fondamentaux. Proposition de la GIZ à installer une radio communautaire, mais le projet n'a pas encore abouti, donc on essaie de, on essaie de, de collaborer avec, avec euh, la GIZ pour installer cette, cette radio que, qui peut servir qui peut servir la communauté, la communauté migrante et bien sûr euh, c'est une sorte de d'intégration donc euh, la à travers la communication on peut on peut écouter le, le migrant et euh, et et remonter ses, ses, ses problématiques ses, ses attentes de, 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 de la commune we need also to work a lot on local and this is your expertise local means that anything can be related to the to the person that you are trying to uh, introduce in your narrative. So it's very hard to talk about migrants, but it's very easy to talk about your neighbor. And your neighbor maybe comes from another country. We need to uh, know what we communicate, but also we'd like to add maybe to use innovation to communicate and to adapt to the needs of your uh, citizens. So if you live in Amman, Of course, the response that you're going to build is not the same as someone that lives in, uh, in, uh, in Europe, in a, in a city in Europe, right? You don't have the same means just because you face different challenges. And I want this to be uh, addressed because often we have approaches that are not, you know, compatible. Il faut voir l'autre côté, l'autre partie du, ver du verre, comme on dit, euh, le, 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 côté, le côté positif de la migration et la richesse qu'il peut apporter pour les sociétés. C'est ainsi qu'au euh, que niveau de Nador, par exemple, et dans le cadre du projet ONCCCM, on a eu des événements, une action d'interculturalité, c'est l'organisation de tout un ensemble d'activités, disons l'interculturalité. ودور الهد وسائل التواصل الاجتماعي التي نلاحظ من خلالها أن جمع خطاب الكراهية للناس هو أسهل من جمع الذين هم ضد خطاب الكراهية وعندما نشتغل يجب أن لا نواجه But your values don't change. That means that they're really important for marketers to use, for people who are doing messaging, for communicators to use because you need to speak to people using their own values. You, you're not going to change their values. 
you have to speak to them using their own values. Attitudes change a bit, but they're more broad. They're less context specific, but they're still subject specific. So they're usually, what do you think about immigration being a subject? They inform your opinion, but what informs your attitudes are your values and identities. And they're not, they're neither context specific, nor are they subject specific. So you take your values and identities with you wherever you go across your life, and it tends to stay the same. Uh, C'est plus on est dans un échelon local, plus le récit change et, uh, et devient plus positif car il touche à des expériences uh, personnalisées. Uh, je vois que uh, l'attitude du pays uh, était globalement positive. Euh, et je pense que c'est du fait que la Tunisie a été depuis la nuit des temps un pays d'accueil. Donc l'histoire de la Tunisie a été euh, donc euh, euh, plutôt les, les, les migrants ont marqué euh, beaucoup l'histoire de la Tunisie. Il y avait le passage des Juifs, que ce soit français, italien, les Maltais, etc. Et donc euh, je pense que Euh, cette succession d'événements de colonisation euh, donc fait que les, les, les Tunisiens, les, les, les citoyens locaux ont une perception positive à, par rapport à la migration et par rapport à l'intégration des migrants. La diversité que apporte le phénomène migratoire se silencie par ces canaux de médias habituels et se présente comme une menace. Et ça, pour moi, est fondamental. Et ici, c'est où je crois que ça el reto que tenemos hoy día, que es que los gobiernos locales, los ayuntamientos, las municipalidades, entiendo que son el muro de contención de esta oleada informativa sobre la, la distorsión que hay en los medios eh, privados comerciales sobre las migraciones. La بالبلدية حول ميزات التنوع الثقافي والاجتماعي في المدينة وكيفية التعامل مع المهاجرين والتركيز على الاستفادة من الميزة النسبية لهم في عدة مجالات التي تفوق فيها على المجتمع المحلي في المهارات والسكيلز. Si ce, si ce travail n'est pas fait, il euh, n'y a pas quelque part euh, une intégration de toutes ces actions faites dans les différentes villes, il faudrait, il faudrait le, le, le généraliser, le centraliser et essayer de regrouper tous les efforts en, en, en encourageant la coopération entre les villes et euh, en créant des campagnes de sensibilisation au niveau national. Les gouvernements locaux ont démontré leur volonté et leur capacité à transformer la vision actuelle de la migration qui est source de division et de discrimination par des actions concrètes et une détermination à garantir le droit à la vie pour tous. Kathir Menel Baladia, Tamluk El An, Wassa El Alam, Swa El Aat, ou Khususan El Social Media, El Ladi Hua, Asbata Nahu, Aksar Kathir El Fulwal, Wadul Hadi, Atamana Alal Baladia, An Tabda, ou Mumkin Yani Kun Men Hilal, El Botamar. أن تشكل لجنة تساعد في هذا المجال تعمل خطط لعمل التوعية أولا التوعية للعاملين الصف والفريق الكامل داخل البلدية ثم ننتقل إلى التوعية بأهمية الهجرة والمهاجرين وكيفية التعامل معهم أو نقل تجارب عملية لنشاطات معينة تم القيام فيها من بلديات لتبادل المعرفة والتجربة. If you can't begin to shift the narrative in cities um, and take the opportunity presented by the pandemic um, to get people to address the actual um, reality of migration um, and its benefits to cities during this pandemic, then if it doesn't happen in cities again, it won't happen at all. A balanced narrative is essential to create a fertile environment for evidence-based migration policy. And that's what we stand for here at ICP.